സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തും കല്യാണരാമൻ സിനിമ കണ്ടവർ എളുപ്പം മറക്കാനിടയില്ല കവിരാജിനെ ആദ്യ സീനിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായി അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ജീവിതകാലത്തിന്റെ കൈപ്പെല്ലാം കുടിച്ചു തീർക്കുന്നത് നിറം മുതൽ അൻപതോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച കവിരാജിനെ ഇപ്പോൾ കാണാനാവുക കളർകോട് മാമ്പ്രംപള്ളി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായിട്ടാണ് എന്നാൽ കലാജീവിതം കൈവിടിട്ടില്ലെന്നും നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അഭിനയത്തിലേക്കും തിരിച്ചെത്തുമെന്നും കവിരാജ് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ സ്റ്റീൽ പാത്ര വിൽപ്പന തുടങ്ങിയ ആദ്യകാല കടയിലൊന്ന് കവിരാജിന്റെ പിതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആചാര്യയുടേതായിരുന്നു സ്വർണ്ണപ്പണിയും വ്യാപാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതെല്ലാം വിട്ട് ആറു മക്കളെയും കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു ആ ഇല്ലായ്മകളിൽ നിന്നുമാണ് ആ കവിരാജിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അച്ഛൻ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു മരിച്ചതോടെ ജീവിതം നടുക്കടലിൽ പെട്ടതുപോലെയായി അമ്മ സരസ്വതി അമ്മളായി പിന്നീട് ലോകം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയതോടെ സ്വർണ്ണപ്പണി തുടങ്ങി പഠനവും ജോലിയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാകാതെ വരേണ്ട അവസ്ഥ വരെ എത്തി ഇതിനിടെയാണ് നാടുവിട്ട് കോടമ്പക്കത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു സുഹൃത്തിനെ യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടുമുട്ടി അയാൾക്കൊപ്പം എത്തിയത് ഹൈദരാബാദിലെ നൃത്ത പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ നൃത്തം പഠിച്ചു ഒപ്പം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുമായി കിട്ടുന്ന തുക വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതോടെ ആ കുടുംബത്തെയും ഒപ്പം കൂട്ടി നിറത്തിനു ശേഷം കല്യാണരാമൻ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം കുഞ്ഞിക്കൂനൻ രണ്ടാം ഭാവം മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗവുമായി കവിരാജ് പിന്നീട് സീരിയൽ വേഷങ്ങളുടെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രമുഖ ചാനൽ പരമ്പരകളിൽ വില്ലനായും നായകനായും നിറഞ്ഞു നിന്നു ഇതിനിടെയാണ് കൊല്ലം സ്വദേശിനി അനു ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കാലുറപ്പിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ മരണം തേടിയെത്തുന്നത് അമ്മ കൂടി പോയതോടെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തു മന്ത്രങ്ങളും മറ്റും പഠിച്ചു തുടങ്ങി മകൻ ജനിച്ചു കുറച്ചു നാളുകളേ ആയിരുന്നുള്ളൂ ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആശങ്കയായി വീട്ടുകാരെത്തി അനുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെടൽ കവിരാജ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഹിമാലയ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ബദ്രിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അത് അവസാനിച്ചത് പുതിയ ജന്മമെടുക്കുകയാണെന്ന തോന്നൽ അവിടെ നിന്നുണ്ടായി തിരിച്ചിറങ്ങിയ ഉടനെ ഭാര്യ വിളിച്ചു തിരിച്ചെത്തി പതിയെ ക്ഷേത്ര പൂജകളിലും സപ്താഹങ്ങളിലും ഭാഗമായി മളിയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി നൽകിയ ഭാഗവതമാണ് അമൂല്യ സമ്മാനമായി ഈ കലാകാരൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ഇതിനിടെ ആലപ്പുഴ മുല്ലക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വീടു പണിതു അവിടേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മകൻ ശ്രീ ബാലഗോപാല നാരായണനുമെത്തിയതോടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തിരിച്ചെത്തിയെന്നും ഈ നടൻ പറയുന്നു